அவர் சேனல் ஸ்ரீ அறுசுவை சமையல் இப்போ நம்ம சிக்கன் வறுவல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒன் கேஜி சிக்கன் எடுத்து மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கு இப்போ ஹாஃப் கப் கடலெண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடலெண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஹாஃப் கப் வந்து தயிர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒன் கப் வீட்டு மசாலா பொடி வீட்டுக்கு குழம்பு பொடி அப்புறம் வந்து டூ ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் உப்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்ல சிக்கனை வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணலாம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கட்டி தயிராகவே எடுத்துக்கோங்க அதான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வீட்டு மசாலா பொடி நம்ம வீட்டில் திரித்து வச்சுருப்போம்ல குழம்புக்கெல்லாம் போடுவோம்ல அந்த மசாலா தான் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நாங்கள் வந்து தூள் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் தூள் உப்புனா கல் உப்பை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தூளாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம கடையில் வாங்கிக்கிற நாங்கள் தூள் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இப்படி தான் நாங்கள் தூள் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் தூள் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் கடல் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் தான் நம்ம மசாலாவுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சு வைங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா எல்லா சிக்கன்லேயும் சேர்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வறுவல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா அதில் சிக்கனில் நம்ம தண்ணியே விடல தண்ணியாக ஆகிடுச்சு நம்ம கிரேவி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கிரேவியில் தண்ணியாக வந்துடும் இப்போ கடாய் ஆன் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கடலை எண்ணெய் ஆட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோவே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மிக்சிக்கில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இவ்வளோவே நம்மளுக்கு எண்ணெய் போதும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரண்டு வந்துடும் நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எண்ணெயோட மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா தண்ணி நல்லா வந்துடுச்சு இது வந்து சிக்கனில் உள்ள தண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ணலை இதிலே சிக்கனில் நல் இந்த தண்ணியிலே வந்து சிக்கனில் நல் ரொம்ப நல்லாவே வெந்துடும் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறது வேறு இதிலே நல்லா வெந்துடும் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாகிடும் இப்போவும் ஒரு மூடை வச்சுக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தண்ணி மேலே வந்துடுச்சு நல்லா எண்ணெயும் தண்ணியும் நல்லா மேலே வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா தண்ணி இருத்துருச்சு நல்லா வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் ரெடி ஆகிடும் இப்போ சிக்கன் வறுவல் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் உங்களோட இது பொறுத்து குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்கன்ற இருந்தால் பெப்பர் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பெப்பர் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ